അസ്സലാം വലൈക്കും എല്ലാവർക്കും ഫേമസ് കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ തനി നാടൻ രീതിയിൽ ഒരു കാട ഫ്രൈ ആണ് ഉണ്ടാക്കി കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എങ്ങനെ ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം കാട ഫ്രൈ ഉണ്ടാക്കാനായി മൂന്ന് കാട ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ കാട കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം ഒന്ന് മീഡിയം സൈസിൽ കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മുഴുവൻ കാടയും എടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം കുരുമുളക് പൊടി ചേർക്കാം അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയാണ് ചേർക്കേണ്ടത് ഈ മൂന്ന് കാടയിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ അര ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി അരച്ചത് നന്നായി അരച്ചത് വേണം വെളുത്തുള്ളി അരച്ചതും അതും അര ടീസ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അര ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറോ അല്ലെങ്കിൽ സാദാ മുളക് പൊടിയോ എടുത്താലും മതി ഇനി അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അര ടീസ്പൂൺ മൈദ ചേർക്കാം എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും നന്നായി കൈ കൊണ്ട് തന്നെ തേച്ച് പിടിപ്പിക്കാം ഞാനിത് ഈ കാട ഞാൻ വരഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടൊന്നുമില്ല കേട്ടോ അതിൻ്റെ ആവശ്യമല്ല കാരണം അരമണിക്കൂർ ഞാൻ ഇത് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിലെല്ലാതും മസാല എല്ലാം പിടിച്ചുകൊള്ളും ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ റവയും കൂടി ചേർക്കാം റവ ചേർത്തതിന് ശേഷം എല്ലാ ഭാഗത്തും നന്നായി തേച്ച് പിടിപ്പിക്കാം ഇനി ഇത് ഒരു മൂടി വെച്ച് നമുക്ക് ഒരു അരമണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ മുക്കാൽ മണിക്കൂറോ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം കാട ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ ഞാനൊരു പാന് അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ചട്ടി ചൂടായി തുടങ്ങുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ ഓയിൽ ചൂടായി തുടങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ച മസാലയൊക്കെ തേച്ച് വെച്ച കാട ഫ്രൈ ചെയ്യാം ഇത് ഈ കടയിലിപ്പോൾ ഉപ്പും മുളകും എല്ലാം പിടിച്ച് നല്ല സെറ്റായിട്ടുണ്ട് അരമണിക്കൂറോ അല്ലെങ്കിൽ മുക്കാൽ മണിക്കൂറോ ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നാലും ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ കടയുടെ ഉള്ളിൽ ഉൾഭാഗത്തൊക്കെ എല്ലാതും ഉപ്പും മുളകൊക്കെ എല്ലാതും പിടിച്ച് കിട്ടുക കിട്ടുകയുള്ളൂ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ പുറം ഭാഗം മാത്രം കരിഞ്ഞ് ഉൾഭാഗം അത്ര വലിയ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല അങ്ങനെ തന്നെ ചിക്കൻ പൊരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇതുപോലെ ചെയ്താൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും ഇനി എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിലേക്ക് ഈ കാട് ആഡ് ചെയ്യാം മുഴുവൻ കാടയും ഇതിൽ തന്നെ പൊരിച്ചെടുക്കാം ഈ കാട ഞാൻ രണ്ട് സൈഡും നന്നായി മൊഴിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒന്നുകൂടി ആയതിനു ശേഷം നമുക്ക് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം രണ്ട് സൈഡും നന്നായി മൊരിഞ്ഞു കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഇത് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പോൾ ഇനി അടുത്തൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം അസ്സാം വലൈക്കും താങ്ക് യു